Son videoda bu ikinci dereceden homojen doğrusal diferansiyel denklemi y eşittir e üzeri rx ifadesini deneyerek çözmüştük. Denediğiniz zaman bazı r değerlerinin bu denklemi sağladığını gördük. Bu r'ler eksi 2 ve eksi 3'tü. Karakteristik denklemi çarpanlarını ayırarak bu çözümü buldum. Eğer karakteristik denklemi nasıl bulduğumuzu unuttuysanız bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bu diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmuş olduk. Eğer inanmıyorsanız çözümü deneyebilirsiniz. Peki genel çözüm değil de tekil çözüm istiyorsak ne yapacağız? Başlangıç değerine ihtiyacımız var. Diferansiyel denklemimize başlangıç değeri ekleyelim. Diferansiyel denklemi baştan yazalım. İkinci türev artı 5 çarpı birinci türev artı 6 çarpı fonksiyon eşittir 0. Başlangıç değeri olarak da y 0 eşittir 2'ye alalım. Ve 0'daki birinci türev 0'daki y üssü eşittir 3. 0'daki y değeri ve eğim eğim 3. Bunları kullanarak c1 ve c2'yi nasıl buluruz? Birinci başlangıç değerini kullanalım. y 0 eşittir 2. Yani bu denkleme 0'ı koyalım. c1 çarpı e üzeri eksi 2 çarpı 0, e üzeri 0 ve bu 1. c1 çarpı 1 yani c1 artı c2 çarpı e üzeri eksi 3 çarpı 0. Bu da e üzeri 0 yani 1 artı c2. Buna göre birinci başlangıç değerini yerine koyunca elde ettiğimiz ilk denklem c1 artı c2 eşittir 2. Şimdi x eşittir sıfırdaki eğimi veren ikinci başlangıç değerini uygulayalım. y üssü sıfır. Bu genel çözümümüz ise türevini alalım ve bu başlangıç değerini kullanalım. y üzeri x nedir? y üssü x nedir? Bunun türevi eşittir eksi 2 c 1 çarpı e üzeri eksi 2 x. Bunun türevi nedir? Eksi 3 c 2 çarpı e üzeri eksi 3 x. Şimdi başlangıç değerimiz olan y üssü 0'ı kullanabiliriz. x 0'a eşit olduğunda sağ taraf neye eşit? Eksi 2 çarpı c 1 ve e üzeri eksi 0. Yani e üzeri 0 yani 1. Eksi 3 c 2 ve x yine 0 yani e üzeri eksi 3 çarpı 0 yani 1. 1 çarpı eksi 3 c 2. x 0'a eşit olduğu zaman bu türev neye eşitti? 3. Öyle değil mi? y üzeri 0 eşittir 3. Şimdi cebirin ilk konularını hatırlıyoruz. 2 bilinmeyenli 2 denklemimiz, yani 2 lineer denklemimiz var. Bunları çözebiliriz. Şimdi daha alışkın olduğunuz bir şekilde yazayım. İlk denklemimiz c 1 artı c 2 eşittir 2. İkinci denklem ise eksi 2 c 1 eksi 3 c 2 eşittir 3. Şimdi ne yapabiliriz? Üstteki denklemi 2 ile çarpalım. Bu denklemi çözmenin bir sürü yolu var ama üstteki denklemi 2 ile çarparsak 2 c 1 artı 2 c 2 eşittir 4 elde ederiz. Şimdi bu iki denklemi toplayabilirim. Eksi 2 c 1 artı 2 bunlar sadeleşir. Eksi 3 artı 2 eksi c 2 eşittir 7 çıktı veya c2 eşittir eksi 7 buluruz. Şimdi denklemde yerine koyalım. c1 artı c2, c2 eşittir eksi 7, yani eksi 7 eşittir 9, yok bir saniye. c1 artı c2, yani eksi 7 eşittir 2, öyle değil mi? Bu denkleme geri koyunca c1 eşittir 9 buluyoruz. Tamam kafam karışmıştı ama toparladık. Diferansiyel denklemimizin tekil çözümünü de bulmuş olduk ve bu genel çözümümüzdü. c1 ve c2 değerlerini yerine koyalım. Verilen başlangıç değerleri için tekil çözümümüzü bulmuş oluruz. Yani tekil çözümümüz yx eşittir c1 9e üzeri eksi 2x artı c2 eksi 7e üzeri eksi 3x. Orijinal diferansiyel denklemimizin tekil çözümü bu. Bu çözüm denemek sizin için de iyi bir pratik olacaktır. Bir sonraki videoda bir örnek daha yapacağım. Yakında görüşürüz.